Cittadella ancora senza gol, ma la squadra ha ben altri connotati. Come col Teramo ribadisce che è viva, che può sfidare anche un club miliardario che può lottare fino all'ultimo. Se non fosse per la consueta, cronica, endemica sterilità offensiva sarebbe una musica diversa. Vedi, per semplificare, proprio il Napoli, due sole opportunità effettive, paradossalmente conseguenza di un paio di leggerezze. Una persino in contropiede, un miracolo di Sciarrone e un gol bello e decisivo di Calaiò che da queste parti ci prende. Il Chieti traspira rabbia, di nuovo una terna indigesta, ma da velotto e chi se ne scorda, non c'era da aspettarsi niente di buono. Sarà però il collega a segnalare la posizione di Bonfanti e forse indovinando, perché il gol successivo di Serao è assolutamente regolare. Espulsione di Tacchi, esagerata perché la reazione scomposta non colpisce in volto il terzino campano come Grava vorrebbe far credere. E velotto ci crede, ma poi ci pensa su per Montervino e Abate. Ma... Il match sotto e con la pioggia saranno 2.564 i paganti, 27.000 euro e mezzo di incasso. Lecito attendersi di più, soprattutto da Napoli. La gara, niente ignoffo per gli azzurri che vantano un complesso quasi da A. La fuoriserie di fronte una panda vecchio tipo, ma che troverà le sue brave accelerazioni. Chieti orfano di Saverino, ma ci sarà a Reggio, dove mancheranno tacchi per squalifica e Lambertini, che sfortunato, finirà in ospedale per una lussazione a una spalla. Cronaca povera, il match su Angelini che regge, ma che viscido rimane, non sarà granché agonismo a parte. Sesto, sforbiciata mancata di Guariniello, poi la Crimini tira dove non deve. Ottavo, Bonomi, traversone lungo, cala io spizzica maluccio diciassettesimo punizione di Daniello Minardi lambisce Guariniello perfeziona Bonfanti sul palo Serao ribatte Tapin vincente festa di qua lacrime di là ma poi arriva la delusione gol invalidato Guardaline con la bandiera alzata in anticipo mezz'ora Scarlato respinge Daniello spreca trentunesimo Montervino già ammonito tira per la maglia di Cecco espulso ma che trentatresimo una casuale sponda da via libera a Calaiò che delizia Abate, botta secca nel 7, sciarrone e strepitoso. 39esimo, punizione telefonata di Daniello, il Chieti morde ma non fugge, anzi ci crede, e il Napoli sembra alle corde, Nero Verdi a caccia di una vittoria spazza crisi, si può, si deve tentare, ma la sorte è perfida e un pasticcio di lacrimini ha un prezzo altissimo. Abate ruba, Fontana si invola, poi assiste Calaiò che improvvisa una finezza. Sciarrone è controtempo, il Chieti contro tutto e tutti, gol partita e buonanotte. Ripresa, dopo l'espulsione immediata e il terzo di Tacchi, poche occasioni. Manca l'aggancio volante al nono Biagianti, poi rilevato da Di Vito che sarà affiancato dal redivivo Rosetti nel finale. Diciannovesimo, batti e ribatti, Sfera e Consonni che potrebbe meglio chiudere il diagonale. Rischia l'autorete scarlato al venticinquesimo. Trentunesimo, tenta senza fortuna dal limite di Vito. Trentottesimo, Abate scalcia gratuitamente Minardi. Rosso, ma che numero due. Quarantacinquesimo, potrebbe mirare meglio il bravo di Cecco al, dalla distanza con Gianello lontano dai pali. Quarantottesimo, Terrevoli svirgola, ma diventa un assist. Daniello non fa meglio. Peccato, ma l'instancabile, straordinaria curva premia i suoi. Bisogna crederci ancora, più di prima. Di Reie che per l'occasione modifica l'assetto offensivo dei suoi, proponendo Ignazio Pia alle spalle dell'unica punta Calaiò alla ricerca del primo gol stagionale lontano dal San Paolo. A centrocampo Abate, 18enne Scuola Milan, vince il ballottaggio con Capparella. In difesa manca lo squalificato Ignoffo, gioca dal primo minuto terzi. L'ex Romito in tribuna. In casa Chieti manca solo Saverino, squalificato, donati da fiducia 10 undicesimi di Teramo, con l'unica eccezione del rientrante Daniello in luogo di Biagianti. Confermato Lambertini nel ruolo di interno sinistro, manca il tutto esaurito, un migliaio i tifosi campani al seguito. È subito il Chieti a fare la gara, proponendosi con autorevolezza nella tre quarti campo napoletana. Al sesto Lacrimini prova ad impensierire gli avversari calciando fuori dal limite dell'area. Il Napoli si presenta solo all'undicesimo con una combinazione con Sonny Bonomi che non sortisce gli effetti sperati. Conclusione alta. A centrocampo Di Cecco è il padrone assoluto, surclassando il dirimpettaio Montervino in evidente difficoltà. Al diciassettesimo sugli sviluppi di una punizione di Lambertini, Bonfanti colpisce il palo, raccoglie la sfera Serao che insacca. Irremovibile l'assistente Riecolo che segnala al direttore di gara una presunta irregolarità che non convince affatto giocatori e tifosi. Scampato il pericolo, il Napoli al ventiquattresimo prova a costruire un'azione in profondità, 
con il diciottenne Abate anticipato in area al tempestivo intervento di Lacrimini. Un minuto dopo contatto a centrocampo tra Monterbino, Gian Monito e Lambertini, il giocatore Nero Verdi ha la peggio ed è costretto a lasciare il posto a Biagianti. Al trentunesimo da segnalare un'altra opportunità per i Teatini. Lacrimini pesca in aria Bonfanti che di testa manda a lato. Nella fase finale del primo tempo si vede il Napoli. Al trentatresimo pasticciano i difensori di Donati. Il rimpallo favorisce Calaiò che serve su un piatto d'argento un pallone facile facile ad Abate che non fa altro che esaltare le doti acrobatiche di Sciarrone sino a quel momento inoperoso. E proprio allo scadere un'altra ingenuità stavolta costa cara al Chiti. Lacrimini sbaglia l'appoggio favorendo il brasiliano Pia che si imbola imperioso verso l'area. Passaggio preciso per Calaiò che ha il tempo di mirare e beffare Sciarrone con un sinistro a girare di estrema precisione. Napoli in vantaggio e Calaiò che saluta a modo suo i tifosi partenopei. Primo gol esterno stagionale per il bomber siciliano. Si gioca ancora per 4 minuti e poi tutti negli spogliatori. Nel secondo tempo Reia inserisce subito Gatti al posto di Fontana, apparso molto nervoso. Ma al terzo a cadere nella provocazione proprio un giocatore nero-verde, sino a quel momento esemplare e tonico. Maurizio Tacchi, che prende il rosso diretto per un fallo di reazione su Grada. Chieti in 10 e gara tutta in salita. Ma nonostante l'inferiorità numerica, i neroverdi corrono e pressano creando apprensione alla difesa azzurra con viaggianti che al nono prova la sforbiciata in area. Il Napoli si difende e cerca le ripartenze anche se con poca convinzione. Alle diciannovesimo la palla buona è sui piedi di Consonni che sfrutta male un rimpallo tirando a lato. È solo un episodio perché il Chieti è sempre presente e volenteroso, anche se sfortunato nell'episodio del venticinquesimo, con Scarlato e Gianello che si salvano per il rotto della cuffia, Guariniello e Lesto ma non concreto. Donati le prova tutte inserendo Di Vito e Rossetti in attacco, giocando con la difesa a tre. L'ultima possibilità giunge al quarantottesimo, ma la lucidità in aria di Daniello svanisce, come il risultato di parità che i Nero Verdi avrebbero ampiamente meritato. Sono le partite un pochino segnate, però ecco, al di là del, de, del risultato che proprio ci, ci penalizza, sono contento perché la squadra ha dimostrato di esserci, ha ripetuto la prova di Teramo e siccome eh, di qui alla fine dovremmo fare punti pesanti, ecco, questo fa ben sperare, cioè, avessimo vinto facendo schifo, stando nella nostra metà campo, sì, avremmo tre punti in più. Se avessimo ripetuto la prova col Cittadella, ecco, sarebbe, anche, vi, anche se avessimo vinto la partita sarebbe stata da preoccuparci, invece questo fa ben sperare. Mi dispiace che la squadra, questi ragazzi non abbiano raccolto punti giocando bene, pressando, e quindi dispiace per quello, ecco. dobbiamo, dobbiamo, debbono essere forti questi giocatori a non abbattersi. Questa è una squadra che può sicuramente proporre qualcosa. L'arbitro ha visto quello, purtroppo... Mi ha espulso e pazienza. E noi siamo una squadra che dobbiamo metterci il cuore e l'anima perché non abbiamo le potenzialità tecniche che, che ha il Napoli, che ha l'Avellino, che hanno altre squadre. Nonostante ciò, secondo me abbiamo fatto una buona partita e ragazzi non c'è nulla da rimproverare se non due cose, una con l'espulsione di mio fratello e l'altro l'errore di cui è nato il gol poi per il resto i ragazzi non c'è nulla da dire ci hanno provato con determinazione fino all'ultimo secondo però obiettivamente avremmo già fatto un miracolo riuscire a pareggiare questa partita non c'è stato un buon gioco io non mi aspetto più il buon gioco io mi aspetto soltanto il risultato ormai mi sono adeguato a questo schema eh, strategico che è uno schema da serie C eh, poi vicino a me oggi c'era anche un, il mio amico farmacista e quindi che mi porta sempre fortuna e ancora una volta abbiamo vinto è importante vincere in trasferta la nostra squadra aveva vinto molto poco in trasferta e, e quindi ci pesava anche la sconfitta in casa con il Chieti anche se eravamo una squadra nuova eh, è andato tutto bene Meglio così.